。亮啊，您看出什么问题了吗？妮子都跟我说了。啊？他跟您说了？趁我不清醒的时候。好、啊。您、嗯、干嘛呀？哎，妈。哎，您干嘛呀？把车给我抬上来。我我抬不上去，哎呦，您赶紧下来吧！我不下来，你上来。哎呦，您赶紧下来吧！说不下来就不下来。我我我的天！啊，怎么了？哎哎哎，慢慢慢慢点，怎么了？<笑>你坐吧，你一宿没睡呢，坐吧。哎呀，你呀、啊，啊，帮我拿包就行了。再说了，这是空座，谁坐不一样？算了，就让给他坐吧。你给我起来！哎，干什么你？你没学过礼貌是吧？我现在就交给你。哎哎哎哎，大爷，来。哎，大爷，你慢点。哎，你个疯女人，找死是吧？可以呀、啊。你要不要跟跆拳道黑带试试？别怂！哈！啊！哇！放下来吧，动作很标准嘛。哎，别挠头。成就感吧，有点。那你认为他以后还会这样吗？嗯，应该不敢了吧。<笑>有时候你一味的忍让，他们就会变本加厉。其实也不能这么说，有些人是主动的，但有些也是被动的。我不是那个意思，我没想反驳你。满意。也许你是对的，但我真的找不到你对的证据。就像我最近看到的，他们都是主动的，包括吴胜利。好了，不说了，啊。满意，你不介意我去找吴胜利谈谈吗？走吧。是小贺啊，小贺，对，我是你孙女婿啊。啊，小贺，你你怎么长这么大了？啊，奶奶，你见到小贺的时候，他还没长大吗？嗯嗯，哎，那是谁呀、啊？老太太，我是陈慧啊，原先陪你买菜。陪你逛街，您都忘了是吗？我怎么不记得了？老太太，您忘了我和淑芬在一起，天天被你骂。嗯，好久的事儿了，我还有点印象。你你最近为什么不陪我了？嗯？哎<笑>，老太太，等你病好了，我再陪你，好不好？嗯，好好，叫上那个泼妇一起啊。嗯，哦，知道了，叫上淑芬。嗯，陈慧，陈陈慧，我我孙女就交给你了。知道了，放心吧。嗯，好。嗯，妈。哎
，红哥。哎，哟，大哥，<笑>嫂子，老太太，你儿子回来了，你们聊，我们先走了。我儿子，啊、我还有个儿子啊。啊，那个月月，替我送送你爸爸妈妈。咱走吧，哎，红哥接过来，走，哎，接过来，哎，红哥，你放放放地上，好，再见啊，走了吧，慢走啊。哎，你看见了没有？陈慧给我点头了，看见了。哎，哎，有好转了，那还不是因为你好啊？怎么回事啊？没事，把东西拿着。哎，哎，慢慢跟你说。哎。人呢？哎，你不管我了？嗯，不管我了，你走。什么儿子这是？我剽窃？我剽窃什么了？你这是？你说话还得有根据。吴老师，我是满意的妻子，他给你发邮件的时候我就在身边，怎么了？你不想承认吗？对不起，我听不懂你们在说什么，我还有事儿。吴胜利，老婆，算了。我知道你不想承认。对了，我想你更不想承认，你找人恐吓过我和我的父母吧？李律师，你这话说哪去了？我是一个被别人恐吓的人。我能去恐吓别人吗？再说了，我更不能到你家岛去恐吓一对老人吧？吴胜利，你连我父母在你家岛你都知道？这，这是满意老师告诉我的呀。是啊，满意，这种人需要为他辩解吗？有苦衷，你看他像有苦衷的样子吗？他连心虚都没有。满意，我告诉你，像他这种人，你就要像刚才在公车上那样。林律师，我告诉你，第一。我没有剽窃。第二，警告你之类的事情，我根本就不知道。你如果坚持要告我，我没意见，我没时间了，再见。吴胜利，我给你解释的机会。如果你还执迷不悟，我们法庭上见。嗯、我想知道，这件事你什么看法？你不会没有立场吧？吴老师他不是那种人，他一定是怕了。你看他像害怕的样子吗？老婆，满意。以后私底下你不用这样叫我了。我走了，你上课去吧。你跟吴胜利面对面，对，还有谁啊？满意，满意怎么说？妮子，不要太计较了。啊，我觉得满意可能还是没转过弯来。姐，吴胜利的案子我不想跟进了，算了吧。妮子。我不管你跟满意之间有什么样的分歧，这件事情是事务所交给你的工作。对于这么一个剽窃论文、恐吓当事人妻子的败类来说，如果我们不采取点措施，那我们就不配当这个律师。我不管当事人是谁，是谁我们都要管。姐，我真的不想做了，我不想再惹满意不高兴，我想休息一下，我出去了。行吧，那你再考虑考虑。我希望你能找到吴胜利剽窃的证据。喂，红哥。啊、哦，啊，可以不用在医院了。啊、哦。
，应该有用。行，那就回家吧。嗯，好的。哎，你不起诉啦？为什么？都这样了，我还折腾个什么劲儿啊？既然已经决定搬出去了，你还担心什么呀？告他也是搬，不告他，怎么你还想再搬回去？我觉得你婆婆既然执意让你接这个案子，自然一定有她的道理。宝贝儿，不为别的，就当是为这个社会惩奸除恶、除暴安良了。我又不是蝙蝠侠。我没精神了，想休息，心累了。你是不是除了我，找不到别的人可以倾诉了？难不成我跟我婆婆说呀？奶奶又住院了，我就别给他们添乱了。说，你不是还管她叫姐吗？我觉得应该在你搬出去之前，找她谈一谈。或者，你可以去找盛楠。干什么？我觉得我一个人说服不了你，或许盛楠可以做到。说服我，不可能，我自己都没办法说服我自己。等奶奶病好了再说吧。自己抽自己嘴巴子能使上劲儿吗？自己对付自己客观吗？多聊聊，没坏处的，真的。你是想让我到处找抽吗？终身大事，抽两下也无妨。奶奶，你好点没？嗯，那你认得出来我吗？嗯，那那我是谁呀？是护士。爸，奶奶都没恢复好，你怎么把她接回来了？哎呀，医生说了，在医院也是慢慢恢复，还不如回到家里边啊，跟大伙多聊聊天儿。聊聊天儿。聊聊天儿，奶奶，奶奶，不和你聊天儿。爸、嗯，医生有没有说过奶奶什么时候能恢复好？哎呦，没呢。哎，但是我觉得应该很快。这奶奶呢，现在是有时候清醒，有时候糊涂。哎，不过如果恢复的好的话，她清醒的时候就越来越多，直到全部恢复。哎，不过有一点得注意啊。这奶奶的情绪波动不能太大，不能太高兴，也不能太难过，知道吗？为什么不能太高兴？我呃，奶奶，你可以高兴，可以高兴。不，我我不要打针。嗯，不打不打不打不打。啊，那个，你们都早点休息吧。啊，奶奶也要休息了。来来来，走走走，都睡睡去吧。来来来，关了。没事没事没事。哎呀，不用不用。哎呀，我喝水。不给。哦对了，哎呦，媳妇儿啊，你说我这戏演的怎么样啊？哎哎哎，差不多就行了啊。你看妮子哭的，你再把孩子给吓着。妮子哭了，就说明我这么做值啊！你以为演戏容易啊？这椅子软不拉几的，弄得我腰酸背疼的。哟，哎呦，我喝水。妈，是我。吓死我！敲门呢，进来。啊知道啊，讨厌你！这家里还有谁不知道啊？啊，妈
不该知道的，他都不知道。你放心吧，放心吧。哎哎哎，啊，赶紧出去吧，别一会儿都进来了。对对对，去去去去去，走走走走，快快走走。嗯，哎，对了，嗯，兄弟，那小老伴呢？干嘛呀？这是干啥？拿着干什么？有事追他吧，知道啊？哎呦，我求你了嘛，别瞎吹，还不如换个哨呢。啊，你凑合吧。队长，你干什么呢？我我刚才这是什么？已经在这儿摆着了，这是什么？不是队长，你误会了，不是你想象的那样。别说了，这都看到了。什么看到什么了？我刚才从那儿巡逻过来，我一看门是开的，我就走过来，你看那地上全是，你知道吗？太巧，哪哪有这么巧的呀？是什么巧？你你什么意思啊？警察同志，谁报的警？警察同志，这个人他坚守自盗。你胡说！哎哎哎，跪下！保护现现场啊！是是，把人带走了丽丽啊，怎么了？什么？好，我马上过来。
快点，等你们俩吃饭呢，赶紧。怎么了？你这是？你老婆呢？郭凯，我相信德胜的话，他肯定是被人陷害的。你怎么那么相信别人说的话呢？郭总。我已经查看了你们所谓的人赃俱获的三轮车和被盗的电表，发现了几个问题。第一，如果德胜想要作案，为什么在三轮车上连一个捆绑的绳索都没有准备？第二，我调查了一下报警时间，和德胜交班的时间只差五分钟，从保安室走到厂房至少也需要五分钟，也就是说，德胜还没有走到铁门之前。警察已经接到了报警电话，那在什么时间偷的电表呢？还有那个曲队长，怎么就那么巧出现在案发现场？这一切您不觉得蹊跷吗？倪律师，我很佩服你的分析。不过，你说嫁祸，为什么呀？他才来了几天，他得罪了谁呢？换句话说，他值得谁这么去费周遭的去陷害他呢？有意义吗？郭凯，你怎么说话呢？哎呀，我可能说话没有注意分寸，但我说的不是事实吗？郭总，嗯，你好。来了，行了，把你的兵带走吧，以后别出这种事儿了，多丢人啊！啊，郭总，您的意思是还让他在这继续干？德胜是我朋友的朋友，你以后照应点儿，以后不管出什么事情，不许报警。几块电表，值几个钱啊？啊？弄得这么丢人现眼的，行了，下去吧。德胜，还不谢谢郭总大人大量？我不明白，郭总，你什么意思呢？你是不是觉得还是我偷的？德胜，郭总都不计较了，你还在这狡辩？滚蛋！舅舅，行。我知道，我坐过牢，有污点，但是我告诉你们，我自己的污点是我自己整上去的，爷爷我乐意担着。谁要是想往我身上泼脏水，爷爷我还真不乐意了。德胜，行了，别他妈摆出一副拯救别人心灵的嘴脸给我看，我不喜欢你这副德行，不伺候了。舅舅，德胜，你想干什么？舅、哎、舅，你好，郭凯，你为什么不继续带着那张虚伪的面孔啊？这么快就撕下来了？还有你，我希望你马上就去自首，不然我会让你死的很难看的。你谁呀、啊？行，那你先陪陪唐丽呗。哎，所里没什么事儿。好的，嗯，那就这样啊。哎，老大，我不是故意偷听你打电话。你说我这一脚门里一脚门外的，弄得我也很尴尬。
什么意思啊？哎呀，就是说我不应该在你进来的时候打电话，是吧？不不不不，呃，是我不应该在您打电话的时候进门，打探人隐私不好。哎，那你听到什么了？啊，我就听见一句，好的，好、哦，再见。哎，你看这不没听见什么吗？这不算打听人隐私，啊、嗯。唐磊跟谁吵起来了？出去！哦，不会了，不会了。哎，那个，哎，对了，奶奶真失忆了。啊，还真的呀。哎，你听谁说的？盛兰呀、啊，盛兰排练都没去，打电话跟我说的。我要去看，他还不让。他不让，为什么呀？这，这还需要为什么吗？避嫌呗。避什么嫌啊？您还不知道啊？盛兰有朋友了。什么意思啊？高中同学，一个姓侯的警官叫，我有他签名，侯大龙。这什么签名啊？发红单。啊，侯大龙，哎呦，有人脸色很难看呀、啊。哎，你看这人。成您女婿了，我哪敢恨他呀？哎呦，侯大龙是吧？您认识啊？哎呦，这孩子我有印象。哎呦，他好像挺正直的一孩子，憨厚老实。红哥以前就喜欢他。啊？哎，你的意思说他跟盛楠搞对象是吧？肯定的呀。哎呦，好，不错，有眼光。哦。哎，你找我有事儿啊？没事儿，我先回去了。哎，哎，红哥，呃，你帮我打听一个人好吧？侯大龙，交警队的。哎呀，你别问为什么了，你帮我查就行了。晚上回家再告诉你。嗯，好，那就这样啊。哎，再见说吧，怎么回事？别装了，你跟郭凯别告诉我什么事儿都没有，是不是因为德胜闹成这样的？不是因为德胜，也没闹，没闹，一直都很甜蜜，就因为这点事儿吵了一次架。谁家还没个磕磕绊绊啊？是不是？我没事儿，真的，你不用替我担心。我们还是想想德胜舅舅吧。哎，你说他能去哪儿呢？先别管他，你先告诉我你怎么了。宝贝儿，我不都跟你说了吗？我没事儿，真的。你该不会把我当犯人吧？最近跟你聊天，我只顾着关心自己了。当时我怎么就没听出来呢？这有些话回去一琢磨，不对劲儿，你有点问题。告诉我吧，你到底怎么了？你疯了？我好着呢。哎。我说什么话让你回家还琢磨了？你每一句话里都有话。到底哪一句啊？行，你不愿意告诉我，那我也不逼你了。我只想问你一句话：你真的过得好吗？宝
宝贝儿，你觉得应该有多好？嗯，你是不是太贪婪了？丈夫如胶似漆，婆婆无微不至，事业如日中天，家庭幸福美满。你是谁呀、啊？凭什么老天爷这样对你？分歧、摩擦，其实无处不在。这就是生活。说到这儿，我就想说说你，多好的家，多好的婆婆，多好的丈夫，可你还是要分手，你这不是作吗？转移话题，别跟我来这套。我是律师。好，我知道你是律师，我说不过你。我就是想让你明白，有时候所谓的痛苦，不是别人不够好，而是我们自己的要求太高。如果对方戳破了我的原则底线呢？我该怎么办？原则也是自己的思想意识。你有没有想过，会不会是你自己定的太高了？我不会无限制的降低自己的原则。行了，咱们谁也别说谁了，说说德胜吧。接下来该怎么办？他会去哪儿呢？老太太，你竟然还记得我！我的记忆有时候好，有时候坏，什么事儿快说，别一会儿我有记不住你了。他这叫选择性失忆。<笑>这样好啊，想记住的就记住，不想记住的就不记住。<笑>看来我是他想记住的喽。哎，也可能是反的。<笑>少损我。老太太是反的吗？真啰嗦！你来了，我才发现是反的。我喝水。哎，你等着啊！嗯，嗯，我来也没什么事儿，就是想看看您。你都多长时间没看我来了？我生你的气了。我还生你的气呢。我都原谅你了，你还没完了。行，我也原谅你，扯平了。其实我不来啊，就是怕你骂我。现在你病了，想怎么骂就怎么骂吧。我淑芬呢，别的不敢说，就是大度。<笑>别老心不在焉的，哎，你跟老白怎么了？老白，怎么了？你别跟我装啊！我怎么听说你最近跟一个什么警察走得那么近呢？白天跟你说的吧？不是，朱赫跟我说的。那还是白天说的？哎呀，我管他谁说的，到底怎么回事啊？月月，我告诉你两件事啊、嗯。第一，我和白天什么事儿都没有，就是哥们儿。第二，我和老侯呢，就更没事儿了，就是同学。哎，我知道了。你有知道什么？你还是没放下我哥。<笑>看看看看，我说什么来着？你这就是自找的，这就是矜持惹的祸。你早干嘛了？啊，等我哥被人夺走以后，你才知道疼啊。我说你为什么老是自己把话窝在心里呢？最后呢，舒服的是别人，痛苦的是自己，根本就不是你想的那样。那哪样啊？我是担心哥跟嫂子。哎呦
姐，你真的是领着佃户的薪水操着地主的心呀？这用你管吗？人家两个人好着呢。再说了，也轮不着你管呀。我也不想管啊。哎呀，你看你那样儿，走吧，回家吧。行，什么都不想，陪你逛还不行吗？这还差不多。祝贺！喂，祝贺，怎么了？什么？舅舅怎么了？好，好，我马上过来。怎么了？又喝多了。妈，你别说，别说。这怎么了？这是？这又上哪喝的酒啊？不用你管，你们都别管我，一个个的，是不是看着我不顺眼？我偷东西，我陈德胜偷东西，你们凭什么赖我？我站得直，行得正，凭什么？这出什么事儿了？妈，我待会儿跟您说啊。哎呀，哎呀，作孽呀！妈，你别碰他。妈。这就完了，得胜完了。妈，不就是一个工作吗？我跟月子帮着找。啊，你懂什么？你知不知道？你舅舅打小自尊心就强，这次出来，我就怕刺激到他，就怕刺激到他。出这事儿，以后你舅舅再不可能走正道了。你说你？都给找些什么工作呀？你们满家从上到下都是害人精啊！我们得胜就怎么得罪你们了啊？妈，话可不能这么说，我嫂子也是好意吧？呸！你嫂子，你嫂子就是一个狐狸精啊！我怎么就相信她了？我怎么就相信你们满家了？你们这是把得胜往死里整啊！妈，我们满家到底欠你什么了啊？如果没有我爸，你以为舅舅还能活着出来吗？啊，早就被当成杀人犯给枪毙了。你现在还能看见他吗？月月，你让我把话说完。还有，舅舅出来以后，你们谁去帮过他啊？你为你亲弟弟做过什么呀？还不是我们满家的儿媳妇四处奔波去给他找工作吗？至于被冤枉，你可以怨别人，也可以怨你自己。但你怨谁，你也怨不着我们满家。还有妈，我想告诉你，我已经受够了。如果还不是看在咱们当年的情分上，我早就已经离开这个家了。我才不会忍着你这不间断的牢骚等到现在呢。月月，还有你，你作为丈夫一点都不及格。你知道我最需要什么吗？啊，你却只知道天天在和我稀泥。知道吗？是你最后给我们砌了一堵墙啊！因为你混的是水泥。满月，你住嘴！你太放肆了！你竟敢跟我这么说话！你给我滚！给我滚出这个家门！我再也不想看到你了。我也是。哎，月月，祝贺！你敢出门，我就不认你这个儿子。祝贺！你要不出来，你等着我的律师信吧。月儿，妈，回来了。我改天还是再去会会他吧。六子呢？他怎么说？他说咱们办事儿，只要别当着他的面就行。还他妈挺仗义是吧？这个德胜有点碍事儿啊。要不哪天我找几个弟兄？你他妈就知道打是吧？你每次这样吓唬他，有个屁用！这这也不行，那也不行，那到底怎么着啊？啊，总不能让他碍咱们的事儿吧？容我
我想点策略。我一向都很佩服你的策略。对了，你表哥的钱呢？你放心，我已经给他最后期限了。这种人，又穷又不老实。不给他点颜色看看，他还以为咱们是熊蛋。对，你知道他借钱干什么吗？听说是给他们家孩子治病。他们家孩子